ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு சென்னை வாக நான் உங்கள் தீபன் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டி பிரிண்டட் ஹவுஸ் இதுதான் அந்த ஹவுஸ் அங்கே தான் இருக்கேன் இது வந்து சென்னை ஐஐடி மெட்ராஸில் இருக்குது இருபத்தி ஒரு நாளில் கட்டப்பட்ட ஒரு வீடு த்ரீ டி பிரிண்டிங் முறையில் ரொம்பவே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இதை பார்த்தா பார்க்க போகிறோம் வாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இந்த ஒரு டெக்னாலஜி மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை கொண்டு வரப்போகுது அப்படிங்கிறது உண்மை மனித உழைப்பை குறைவாக பயன்படுத்தி அதிக தரமுள்ள ஒரு வீடை இந்த தொழில்நுட்பத்தால் கட்ட முடியும் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வெறும் ஐந்தே நாட்களில் ஒரு வீடை கட்ட முடியும் ஸோ இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டி பிரிண்டட் ஹவுஸ் இதோட ரூம் டூர் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ உள்ளே வந்தோடனே இது வந்து ஒரு லிவிங் ஹால் ஸோ இது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு சிம்பிள் கிச்சன் இங்கே வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது ஆக்சுவலி இது பெட்ரூம் இது இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மீட்டிங் ரூம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க நம்பவே முடியல இருபத்தி ஒரு நாளில் இந்த ஒரு ஹவுஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கிறது செமையாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் இப்படி தான் நீங்கள் மிஷ வீடியோவில் பார்க்குறது இப்படி லேயர் லேயராக தான் வந்து அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டி பிரிண்டட் ஹவுஸ் அந்த ஹவுஸை டிசைன் பண்ண துவஸ்தா கம்பெனியுடைய மிஸ்டர் பிரகதீஸ்வர் அண்ட் ஸ்ரீராம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஹலோ சார் யா ஸோ இவங்கள்ட லைட்டாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாளில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடு இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நாங்கள் கோவிட் அப்புறம் அந்த புயல் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு நடுவில் பண்ணது ஸோ ஜென்ரலாக ஏன் இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் மேனாக இந்தியாவில் வீடு வாங்குறதுன்றது ஒரு கனவாக இருக்குது நிறைய பேர்த்துக்கு நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு பைக்கோ இல்லை காரோ வாங்குகிற மாதிரி வீடு வாங்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கனவு வீடுன்னு சொல்லி ஒரு 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 டிசைன் மனசில் வச்சுருப்பீங்க அது வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சில பேர்த்துக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒரு வீடு வாங்குறதுல நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணி ஒரு ஒரு காமன் மேனுக்கு வீடை வந்து ஈஸியாக ஆக்குறது தான் எங்களோட கோல் அதை தவிர கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரின்னே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பில்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் இவங்களுக்கு இல்லாமல் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக சில நேரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சில நேரம் ரொம்ப கம்மியாகும் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது ஒரு வீடு கன்வென்ஷனலாக பிரிக்ஸ் அண்ட் மோட்டர்ஸ் வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு எட்டு மாதம் ஆறு டு எட்டு மாதம் ஆகுது இதனால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த விலை வந்துட்டு உயர்வு தாழ்வு அது வந்து கண்டினியூஸாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இதனால் ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டான ஒரு ப்ரைஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ண முடியலை அவங்களாலையும் நாங்கள் என்ன ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீ பிளான்ட் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே வந்து அது எல்லாமே வந்து கணிச்சிடும் இவ்வளோ மெட்டீரியல் தேவைப்படுது இவ்வளோ டைம் ஆகுது எல்லாத்தையுமே அது வந்து முன்கூட்டியே கணிச்சு உங்களுக்கு வீடை வந்து ஒரே மாதத்துக்குள்ளே பண்ணி தந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறது இது மூலமாக நாங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள இடைஞ்சல்கள் இல்லை இடையூறுகள் இல்லை சவால்கள் இதை வந்து நாங்கள் பிரிட்ஜ் பண்ணி அதை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நாங்கள் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோன்றதான் நாங்கள் சொல்லணும் இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஐடி மத்ராஸில் வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன கிளப்பு மாதிரி இருந்தோம் த்ரீ டி பிரிண்டிங் கிளப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் ஜென்ரலாக நாங்கள் வந்து இந்த ரோபோட்ஸ் மெஷின்ஸ் இந்த இதெல்லாம் கட்டுறதுல எங்கள் கிட்டே டீம் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ எல்லாமே எப்போது சீரியஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிதுன்னா எங்களோட டெக்னாலஜி ஒன்று இருக்குது நாங்கள் எங்களால் பண்ண முடியும் நாங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டோம் ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள நிறைய பேர்கிட்ட பேசி என்ன அவங்களோட பிரச்சனை அப்படின்னு நாங்கள் உண்மையாகவே இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கிரவுண்டில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு கஷ்டமான விஷயங்களை ஆட்டோமேட் பண்ணி அதாவது ஒரு மெஷினை வச்சு ஆட்டோமேட் பண்ணால் சீக்கிரம் வேலை நடக்கும் அப்புறம் நிறைய பிளானிங் விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ண முடியும் அப்புறம் வேலைவாய்ப்பு லேபர்ஸோட வேலைவாய்ப்புமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஆறு எட்டு மாதம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இவ்வளோ லேபர்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த என்டையர் ப்ராஜெக்டே ஒரு மாதத்தில் முடித்து அந்த ஆறு எட்டு மாதத்தில் ஆறு ஆறு ஏழு வீடு கட்டலாம் நீங்கள் அதே நேரத்தில் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வேலை வாய்ப்பும் கிரியேட் பண்ணி தரோம்
ஜென்ரலாக உலகத்துலேயே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு குரூப் தான் அதை வந்து சொந்தமாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் நாங்களும் என்ன பெருமை டிரைவ் பண்ணுறோம்னா நாங்களே பண்ணது அப்படின்றது நாங்களே அந்த டெக்னாலஜியும் பண்ணி நாங்களே அது மூலமாக இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் இது இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொன்று ஒரு ஒரு தேச தேசமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து மில்லியன் ஹவுசிங் டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வீடு வீடு அதோடய தேவை நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்குது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாக நம்மளால் வந்து அந்த ஹவுசிங் டிமாண்ட்ஸை வந்து நம்மளால் பிரிட்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ கன்வென்ஷனல் டெக்னாலஜியோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும்போது வேகமாக நம்மளால் வீடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்மளால் சீக்கிரம் அந்த ஹவுசிங் டிமாண்ட்ஸை பிரிட்ஜ் பண்ண முடியும் நீங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஒரு டெக்னாலஜியாக பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது முக்கியமாக மூணு விஷயம் சார் ஜென்ரலாக ஒரு வீடு வாங்குறது அப்படிங்கிறது நம்ம மக்களுக்கு வந்து அது ஒரு கஷ்டமான வேலை அப்படின்னு நம்ம வந்து அக்செப்டே பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் அப்படி இருக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு தஸ்தாவோட மோட்டோவே ஸோ மொதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் நீங்கள் ஒரு வீடுன்னு நினைக்கும்போது உங்கள் கனவு வீடுன்னு நினைக்கும்போது அது இப்படிலாம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற ஆசைலாம் இருக்கும் ஆனால் அது நீங்கள் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கிட்டே கொண்டு போகும்போது அதில் இதெல்லாம் தான் முடியும் இதெல்லாம் தான் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கிடெக்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்த்தீங்கனாலும் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி புது புது டிசைன்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை தான் ஆனால் கரண்ட்லி இருக்க டெக்னாலஜி அதை சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் அவங்களால இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ண முடியறது இல்லை ஸோ நாங்கள் அரிட்டி மேனுஃபேக்சரிங் யூஸ் பண்ணி த்ரீ டி பிரிண்டிங் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டால் என்ன பண்ணுறோன்னா நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணால் யோசிச்சுட்டு வாங்க அதான் நாங்கள் ஒரு சேவிங் வச்சுருப்போம் சார் லைக் யூ எம் யூ இமேஜின் வி பில் நீங்கள் வந்து கற்பனை பண்ணுறது தான் உங்கள் வேலை கட்டி தர்றதை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனால் நீங்கள் என்ன என்ன வேணால் நீங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டு வரலாம் அதை நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தர முடியுது இதுதான் வந்து மொதல் பெயின் பாயிண்ட் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறது செகண்ட் விஷயம் என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பல துறைகளோட சங்கமம்னு சொல்லலாம் ஒரு மேஸ்திரியிலேருந்து அதுக்குமா எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பிங் இன்டீரியர் இது எல்லாம் முடிஞ்சால் தான் வீடு இல்லைன்னா அது வந்து வெறும் செவரு தான் இவங்க எல்லோரும் சேரும்போது இதுவே ஒரு ப்ராசஸ்ஸும் ரொம்ப பெருசாக்குது சார் முதல்ல வால் கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து ஓட்டை போட்டு ப்ளக் வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து ஏசிக்கு ரீஒர்க் ரீஒர்க் ரீஒர்க்னு நிறைய ரீஒர்க் இருக்குது இந்த ரீஒர்க் எந்த யாருக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா யாருக்குமே இல்லை உங்கள் மேஸ்திரிக்கும் வந்து அவர் கட்டினவால் ஒருத்தவங்க உடச்சி திருப்பி பண்ணுறான்னா அது வா எனக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப்லாம் நான் எப்படி சார் கொடுக்கறதுன்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி இவங்களுக்குலாமும் நான் வால் உடைக்கிறதா தான் என் வேலை நான் வந்து ப்ளக்னா மாட்டிட்டு போகிறத நான் சட்டன் பண்ணுவேனே அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் இதை தான் நாங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டால் சால்வ் பண்ணுறோன்னா ஒரு வீடுன்னும் போது ஜஸ்ட் அதோடய லே அவுட் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் த்ரீ டி மாடல் இதோட வால்ஸ்லேருந்து சேர்ந்து ரூஃப்லேருந்து சேர்ந்து அதில் எலக்ட்ரிக்கல் பாக்ஸ் எங்கே வரப்போகுது ஏசிக்கான ஸ்லாட் எங்கே வரப்போகுது என்ன பைப் அதில் வரப்போகுது இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனையும் நாங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பிளான் பண்ணிடுறோம் சார் இதை பண்ணுறதுனால இந்த டெக்னாலஜியே என்ன ஆஃபர் பண்ணுதுன்னா இதை நாங்கள் லேயர் பை லேயர் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு வர்றதுனால எங்கே எந்த ஆப்ஜெக்ட் வரணும் இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் வரணும்னா அந்த ஸ்பேஸோடு தான் எங்களுக்கு நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே நடக்கும் மிஷினே வந்து அந்த இடத்துல இடம் விட்டுட்டு தான் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணும் இப்படி பண்ணிடும்போது வீடுலாம் கட்டி முடித்த உடனே உங்கள் எலக்ட்ரீஷியன் வந்து அங்கே வந்து பாக்ஸை சொருகி அவருக்கான பைப்பும் அங்கேயே இருக்கும் அதில் எடுத்து ஒயரிங் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவரோட வேலை எல்லாருக்குமே வேலை இதனால் சுலபமாகுது இந்த இந்த விஷயங்கள் பண்ணுறதுனால மூணாவது விஷயம் நாங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வீடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பத்து லட்ச ரூபான்னு சொல்லுவாங்க மூணு மாதம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது முடியும் போது அது பதினஞ்சு லட்சம் ஆகும் ஆறு மாதம் ஆகும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஏன்னா மெட்டீரியல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரேட் இருக்கும் ஆறு மாதம் கழித்து அதே ரேட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அவர் இன்றைக்கி பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்த கோட்டி இன்றைக்கானது தான் ஆறு மாதம் கழித்து திடீர்னு இந்த கோவிட் டைமில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க திடீர்னு லேபர் ஷார்ட்டேஜஸ் அவ்வளோ நடக்குது இதனால் அவங்களால சொன்ன கோட்டை மெயின்டைன் பண்ண முடியல சொன்ன டைம் லைன் மெயின்டைன் பண்ண முடியல நாங்கள் இது இந்த ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட் பண்ணி எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ மெட்டீரியல் முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே அந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ சிமெண்ட் எவ்வளோ சேண்ட
காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவோ இல்லை கன்வென்ஷனல் டெக்னாலஜிஸோட இன்னும் பெட்டரான காஸ்ட்டும் நாங்கள் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த த்ரீ டி பிரிண்டட் ஹவுஸை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நிச்சயமாக இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இன்னும் இந்த டெக்னாலஜி அடுத்தடுத்த நிலைகளை கடந்து நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை சந்திக்கும் அப்படின்னே வந்து நினைக்கலாம் ஸோ சீ நடந்த வீடியோ தட்டா